डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवन क्लास वेलकम बैक टू माई क्लास रूम स्टूडेंट्स आपने अक्सर अपने घरों में ये देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जैसे दादा हैं दादी नाना नानी वगैरह जो हैं हमें अक्सर कहानियाँ सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ कभी मोटिवेशनल होती हैं यानी हमारे अंदर तहरीक पैदा करती हैं कभी जो है वो कोई लेसन दे जाती हैं वो कहानियाँ इंस्परेशनल होती हैं तो बच्चों इन कहानियों में अक्सर आपने ये देखा होगा कि इन कहानियों में कभी शेर बोल पड़ता है कभी लोमड़ी बोलती है कभी पेड़ पौधे बोलते हैं तो बच्चों इसी तर्ज पर आज जो है हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टू फेबल्स आज हम टू फेबल्स पढ़ने वाले हैं तो इसलिए आप जो है अपनी बुक का पेज नंबर थर्टी सेवन निकाल लीजिए ओके तो यहाँ पेज नंबर थर्टी सेवन पर हमारा चैप्टर मौजूद है टू फेबल्स अब ये फेबल्स क्या होते हैं ठीक है तो देखते हैं कि अब फेबल इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी फेबल दरअसल बहुत ही छोटी कहानी होती है यूजली विथ एनिमल कैरेक्टर्स उसमें एनिमल जो है वो कैरेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इवन इन एनिमेट थिंग्स दैट स्पीक और कुछ जो है वो गैर जानदार चीज़ें बेजान चीज़ें जो हैं वो भी उसमें एज ए कैरेक्टर जो है वो रोल प्ले करती हैं और वो बोलती भी हैं ठीक है अ फेबल यूजली एंड्स विद अ मैसेज और अ मोरल और ये जो फेबल्स होती हैं ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ जो है वो आखिर में सबक दे जाती हैं हमें कोई ना कोई बात सिखा जाती हैं इट टेल्स यू अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ वन शुड बिहेव इन सोसाइटी ये हमें बताती हैं कि दुनिया का रंग कैसा है दुनिया में किस तरीके से हमें जो है बिहेव करना चाहिए कैसे रहना चाहिए किन चीज़ों से बचना चाहिए ठीक है कैसे हमें जो है बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो हैं ये फेबल्स हमें सिखाती हैं दीज टू फेबल्स ये जो दो फेबल्स आज हम जो पढ़ने वाले हैं कम फ्राम ई सब द फेमस ग्रीक स्टोरी टेलर ये जो कहानियाँ हैं ये दो टू फेबल्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो ये दोनों भी फेबल्स जो हैं ये कहाँ से आती हैं ये आती हैं ई सब द फेमस ग्रीक स्टोरी टेलर इन कहानियों को लिखने और बताने वाला जो है वो यूनान का एक मशहूर स्टोरी टेलर है जिसका नाम है ई सब हिज स्टोरीज व टोल्ड एंड री टोल्ड इन मैनी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन लोकल कंडीशन इसकी कहानियाँ जो हैं वो सुनाई जाती हैं और बार बार सुनाई जाती हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और अपनी अपनी कंडीशन यानी अपनी अपनी लोकल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसके बाद है हेयर द स्टोरी ऑफ द टाउन माउस एंड कंट्री माउस इज री टोल्ड इन द इंग्लिश स्टाइल एक और स्टोरी हमारे पास में मतलब जो पहली स्टोरी के बाद में हम जो दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे तो वो है टाउन माउस एंड कंट्री माउस ये स्टोरी जो है ये हालांकि यूनानी स्टोरी टेलर की कहानी है ठीक है उसने लिखी है उसने बताई है लेकिन इसको इंग्लिश स्टाइल में किस तरीके से जो है कन्वर्ट किया गया वो भी हम देखेंगे तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज क्या आप स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं लिस्ट फाइव ऑफ योर फेवरेट स्टोरीज आपको जो है अपनी कोई पांच स्टोरीज के नाम जो है वो लिस्ट करने यानी उनकी लिस्ट बना लेनी है यू मे लिस्ट स्टोरीज फ्रॉम एनी लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज से स्टोरी को जो है वो चूज कर सकते हैं नाउ यूज वन और मोर और द फॉलोइंग स्टोरी टाइप्स टू डिस्क्राइब यूर फेवरेट स्टोरीज लेकिन आपको जो है उन स्टोरीज को नीचे कुछ स्टोरीज के टाइप्स में पढ़ रहा हूँ ठीक है इन टाइप्स में से आपको जो है आपकी स्टोरी का टाइप जो है वो डिस्क्राइब करना होगा ठीक है जैसे फोक टेल फोक टेल कहते हैं लोक कथाओं को जो लोकल स्टोरीज होती हैं हर एक इलाके के मुताबिक जो है अलग अलग स्टोरीज जो है वहाँ बन जाती हैं तो उन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं उसके बाद में फेबल्स फेबल्स की मीनिंग आपने जान ही लिया है कि ऐसी स्टोरीज जिसमें एनिमल्स और इन एनिमेटेड थिंग जो हैं वो भी बोल पड़ती हैं ठीक है उसके बाद में है पैरेबल यानी मिसाली कहानियाँ साइंस फिक्शन यानी साइंस की ख्याली कहानियाँ वगैरह उसके बाद में हॉरर स्टोरीज ड्राउनी कहानियाँ फैंटासी एब्सट्रैक्शनल या फिर जो है ख्याली टाइप की जादुई वगैरह कहानियाँ ठीक है फेरी टेल्स परियों की कहानियाँ हिस्टोरिकल तारीखी डिटेक्टिव स्टोरी यानी खुफिया जानकारी वगैरह लेने वाली कहानियाँ जिसमें एक डिटेक्टिव होता है और कोई किसी केस को सॉल्व करता है वगैरह एडवेंचर यानी पुर खतर कहानियाँ उसके बाद में माइथोलॉजी यानी कि ऐसी कहानियाँ जिसमें जो है देवी देवताओं वगैरह का जिक्र आता है विट एंड ह्यूमर ऐसी कहानियाँ जिसमें जहानत का इस्तेमाल किया गया हो जो थोड़ी मज़ाया हों 
ठीक है उसके बाद में रियलिस्टिक यानी हकीकी कहानियाँ रोमांटिक यानी कि रोमानी कहानियाँ एनेकडोट एनेकडोट यानी हकीकी वाक्य पर जो मुनासिर कहानियाँ होती हैं उन्हें एनेकडोट्स कहा जाता है स्कूल स्टोरीज यानी कि स्कूल की कहानियाँ पॉलिटिकल सियासी कहानियाँ स्टोरी विथ अ ट्विस्ट घुमाओ फिराओ वाली कहानियाँ उसके बाद में कॉमेडी ये तो आपको पता ही है कि मज़ाया या फिर हंसाने वाली कहानियाँ उसके बाद में ट्रेजिडी यानी संजीदा और सीरियस कहानियाँ सटायर जिसमें तंज किया जाता हो जिसमें जो है वो समाज की किसी बुराई पर पॉइंट आउट किया जाता हो ऐसी कहानियाँ उसके बाद में है उसके बाद है मोराइल स्टोरीज इंस्पायरिंग इंस्परेशनल मोटिवेशनल कॉमिक्स वगैरह टाइप की स्टोरीज ठीक है तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने स्टोरीज की इन कैटेगरीज को समझ लिया होगा अब हम वार्मिंग अप से क्वेश्चन देखते हैं कि लिस्ट फाइव ऑफ योर फेवरेट स्टोरीज यू मे लिस्ट स्टोरीज फ्रॉम एनी लैंग्वेज आपको आपकी पसंद की कोई भी पांच स्टोरीज जो हैं उनको लिस्ट अप करना है ठीक है आप किसी भी लैंग्वेज से उन स्टोरीज को पिकअप करते हैं हमने यहाँ पर खुद से ही आपको जो यहाँ पे कुछ स्टोरीज के नाम जो हैं वहाँ लिख कर दिए हैं जैसे द अगली डकलिंग द लास्ट लिव शहदाद धनक की सालगिरह उसके बाद में लोमड़ी और शेर फिर उसके बाद में है संगठित पनाचे महत्व ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको इन स्टोरीज को देखकर ये डिसाइड करना है ये डिस्क्राइब करना है कि ये स्टोरीज जो हैं वो उन स्टोरीज की कैटेगरी में से किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं ठीक है उसके बाद में आते हैं टाउ अब ये टाउ क्या होता है टू मिनट्स ऑफ ओरल वॉक ठीक है ओरल वॉक के लिए सिर्फ दो मिनट्स विद इन टू मिनट्स टेल एस मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग ये जो वर्ड्स हैं विलेज सिटी फॉरेस्ट इनसे रिलेटेड ढेर सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं विद इन टू मिनट्स लेकिन आपके पास में सिर्फ टू मिनट्स का ही टाइम है जिसमें हमने कुछ लिख कर दिए जैसे विलेज से रिलेट करने वाले वर्ड्स जो हैं वो हैं रिवर ट्रीज कैटल हिल्स फार्मर एक्सेट्रा फिर उसके बाद में सिटी को रिलेट करने वाले हैं व्हीकल्स बिल्डिंग्स क्राउड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा उस तरीके से फॉरेस्ट को रिलेट करने वाइल्ड एनिमल्स कैब्स और फिर जो है बर्ड्स ट्रीज और स्ट्रीम्स एक्सेट्रा बाकी के जो है वो आपको खुद लिखने हैं ठीक है बच्चों उसके बाद में आते हैं मार्जिन एक्सरसाइज के ऊपर में तो मार्जिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो उस वक्त हम सॉल्व कर पाएंगे जब हम इस टू फेबल में से एक फेबल को पढ़ लेंगे ठीक है क्योंकि ये जो मार्जिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो पहली फेबल को रिलेट करते हैं यानी उस पर डिपेंड है ठीक तो बच्चों स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट फेबल ये पहली फेबल हम टू फेबल में से पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है और कोई भी मुश्किल वर्ड जिसके मीनिंग में आपको बताऊं तो प्लीज नोट डाउन कर लेना है ओके टू फ्रेंड्स व ट्रैवलिंग टुगेदर थ्रो अ वुड हाँ इससे पहले मैं आपको कहानी का नाम बता दूं कि द टू फ्रेंड्स एंड द बियर दो फ्रेंड यानी दो दोस्त और एक बियर यानी एक भालू ठीक है दो दोस्त और भालू ये इन तीनों से मिलकर क्या कहानी बनी है हम इसमें देखते हैं टू फ्रेंड्स वो ट्रैवलिंग टुगेदर थ्रू आ वुड वुड कहते हैं जंगल को दो दोस्त जो हैं वो जंगल के रास्ते से या जंगल से गुजर रहे थे वन सडनली दे केम अक्रॉस अ बियर अचानक जो है उनका सामना एक भालू से हो गया द बियर सॉ द ट्रैवलर्स बियर ने जो है भालू ने उन दोनों को देखा एंड रश्ड आउट अपॉन देम और उनकी तरफ भागा उनकी तरफ दौड़ा वन ऑफ द ट्रैवलर वॉज गुड एट क्लाइंबिंग दोनों ट्रैवल ट्रैवलर में से यानी दोनों राहगीर में से जो सफर कर रहे थे जो दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो था ही वॉज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज वो यानी झाड़ों पर चढ़ने में पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड अपने दोस्त का इंतजार किए बगैर ही कॉच होल्ड ऑफ द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द लिवस उसने जो है अपने दोस्त का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया उसकी परवाह नहीं किया और फौरन जो है करीब में एक जो दरख्त था उसकी टहनी को पकड़ कर जो है वो दरख्त पर चढ़ गया और अपने आप को पत्तियों के बीच में छुपा लिया द अदर डिड नॉट नो वॉट टू डू दूसरा जो दोस्त था उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे ही हैड हर्ड दैट उसने ये सुना था बियर्स डो नॉट बॉदर विथ डेड एनिमल्स के बियर्स जो हैं भालू जो हैं वो मरे हुए जानवरों को जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाते या उन्हें हर्ट नहीं करते या यूँ कहें कि उन्हें नहीं खाते हैं ठीक है सो ही थ्रिव हिमसेल्फ फ्लैट डाउन अपॉन द ग्राउंड विथ हिज फेस इन द डस्ट तो दूसरे दोस्त ने क्या किया अपने आप को जमीन पर लेटा दिया यानी खुद जमीन पर लेट गया 
और इस तरीके से प्रेडिक्ट करने लगा इस तरीके से जाहिर करने लगा जैसे वो मरा हुआ हो क्योंकि उसने सुन रखा था कि भालू जो है वो मरे हुए जानदार को या मरे हुए डेड एनिमल्स को जो नहीं खाता यानी कोई नुकसान नहीं पहुँचाने का मतलब ये कि नहीं खाता ठीक है तो इस तरीके से वो ज़मीन पर लेट गया और अपना जो फेस था अपना जो मुँह जो था वो ज़मीन में इस तरीके से उसने छुपा लिया ठीक है उसके बाद में है द बी आर कमिंग अप टू हिम पुट इट्स मजल क्लोज टू द क्लोज टू हिज एयर अब जो है भालू उस शख्स के करीब में आया जो जमीन पर लेटा हुआ था और अपना मजल मजल कहते हैं नाक और मुंह का जो फॉर्मर हिस्सा होता है यानी जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है यानी भालू का मुंह जो ऐसा सामने से निकला हुआ होता है तो नाक मुंह वाला हिस्सा जो है उसने उसके कान के पास में लाया उस दोस्त के दूसरा जो दोस्त जमीन पर जो लेटा हुआ था उसके कान के पास में लाया एंड स्निप डन स्निप्ड और उसको बार बार जो है वो सूंघने लगा बट द मैन ले वेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड एंड डिड नॉट इवन ब्रीथ लेकिन वो जो आदमी ज़मीन में सोया हुआ था तो उसने जो बिल्कुल भी सांस नहीं लिया यानी कोई भी ज़रा सी भी हरकत नहीं की एट लास्ट विथ अ ग्रोल इट शुक इट्स हेड एंड स्लाउड ऑफ और आखिर जो है भालू ने अपनी गुर्राहट की यानी वो गुर्राया और उसके बाद जो है उसने अपना सर जो है झटपटाया मतलब अपने सर को हिलाया एंड स्लाउज ऑफ स्लाउज ऑफ करने का मतलब ये होता है कि कांधों को ऐसे ढीले डाल लेना जो भालू वगैरह जो वैसे ही चलते हैं अपने कांधों को सामने की तरफ झुका कर चलते हैं तो इस तरीके से वो अपने झुके हुए कांधों के साथ में वहाँ से चला गया देन द फेलो इन द ट्री केम डाउन टू हिज कॉमोरेट कॉमोरेट कहते हैं दोस्त को तो वो जो ऊपर बैठा हुआ शख्स था ऊपर बैठा हुआ जो दोस्त था जो दरख्त पर बैठ कर नज़ारा देख रहा था वो नीचे आया और फिर उसने उस ज़मीन पर लेटे हुए शख्स से पूछा हंसते हुए पूछा एंड लॉफिंग एंड लॉफिंग सेड वॉट वॉज इट दैट मास्टर ब्रेन विस्पर टू यू क्या जो है तुम्हारे कान में भालू बोल कर गए मास्टर ब्रेन ब्रेन जो है ये पुरानी जो मतलब मतलब पहले जो इंग्लिश में भालू के लिए ब्रेन वर्ड जो है यूज किया जाता था तो उसने पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा विस्पर करना यानी काना फूसी करना यानी कान में कुछ कहना तो अब जो दूसरा दोस्त था जो कि बेचारा किसी भी तरीके से अपनी जान बचा पाया था क्योंकि पहले वाले दोस्त ने तो उसकी कोई मदद नहीं की तो उसने जो है वो चिड़ कर ये कहा कि ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा कि सेट द अदर दूसरे ने बताया पहले वाले को कि नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू एट अ पिंच उसने कहा यानी दोस्त ने अपने दोस्त को ये बताया कि भालू ने उससे ये कहा कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो दोस्त मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए ठीक है तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपने ये कहानी को अच्छे तरीके से समझ लिया है और उसका सबक भी हासिल कर लिया है ओके नाउ लेट्स सी द मार्जिन एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स मार्जिन एक्सरसाइज में लिसन एंड आंसर जिसमें पहला क्वेश्चन है हु रश्ड आउट अपॉन द फ्रेंड्स कौन दोस्तों की तरफ दौड़ता हुआ आया कौन आया था आ बियर कौन दौड़ा उनके पीछे उनकी तरफ कौन आया बियर आया यानी भालू आया सेकंड क्वेश्चन है कि वे और वर दे एट द टाइम वो दोनों भी दोस्त जो है वो कहाँ थे उस वक्त वो थे पासिंग थ्रू अ वुड वो जंगल से गुजर रहे थे ठीक है उसके बाद में डिस्कस में आते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द अदर ट्रैवलर लाई विथ हिज फेस इन द डस्ट कि दूसरा जो ट्रैवलर था उसने अपना मुंह जमीन में छुपाकर जो है वो जमीन पर क्यों लेट गया आंसर में लिखा है हमने कि द अदर ट्रैवलर हैड हर्ड दैट बियर्स डू नॉट बॉदर विथ डेड एनिमल्स उसने सुन रखा था कि बियर्स जो हैं यानी भालू जो हैं वो मुर्दा जानवरों को नहीं खाते या किसी भी तरीके से उन्हें हर्ट नहीं करते इसलिए सो ही टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाने के लिए ही लेड डाउन ऑन द ग्राउंड वो जमीन पर लेट गया विथ हिज फेस इन द डस्ट और अपने फेस को जमीन में छुपा लिया दूसरा क्वेश्चन है कि डिड द बियर रियली विस्पर टू द ट्रैवलर क्या सच में उस बियर ने उस शख्स के कान में कुछ कहा था नो इट डिड नॉट या डिड एंट नहीं बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं कहा था ठीक है उसके बाद है कि यूज द फ्रेज बी गुड एट समथिंग 
ये जो बी गुड एट समथिंग का मतलब होता है कि किसी काम में माहिर होना या अच्छा होना तो इस फ्रेज को हमें जो है अपने सेंटेंसेस में यूज करना है जो कि हमने यहां पर दिया है कि आई एम गुड एट रनिंग मैं दौड़ने में महारत रखता हूं ठीक है उसके बाद में है शी इज गुड एट राइटिंग एसेज वो मजामिन लिखने में अच्छी है यानी माहिर है ऐसा भी कह सकते हैं उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द सेंटेंस इन विच इट इज यूज इन दिस स्टोरी ये वाला जो फ्रेज है बी गुड एट समथिंग ये हमारी स्टोरी में जो है वो किस सेंटेंस में यूज किया गया वो सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है तो वो सेंटेंस था कि वन ऑफ द ट्रेवलर्स वॉज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज के दोनों में से एक ट्रेवलर जो था वो दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था अच्छा था ठीक है तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कहानी का पहला पार्ट यानी हमारे चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया मुझे लगता है कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिया होगा तो इसके बाद जल्दी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ